பரவாயில்ல கேட்காமே ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் கொடுத்ததுக்கு உங்களுக்கு மனம் வாழ்ந்த நன்றி நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கெஞ்சி வாங்குற மாதிரி ஆயிடுச்சு கைத்தட்டல் இப்போ தமிழ்நாட்டில் பட் நீங்களும் எவ்வளோதான் தட்டுவீங்க சொல்லுவேன் ஏதோ எதுக்கு முடிஞ்சதோ தட்டுறது நல்லது கருத்துக்களை பதிவு செய் ஒரு ஸ்மால் பட்ஜெட் படம் நம்ம ஜேஎஸ்கே கோபியும் டைரக்டரும் சொன்னாங்க ஒரே ராத்திரியில் டிசைட் ஆன விஷயம்னு ஒரே ராத்திரியிலே விடி காலத்தால் கவர்மெண்ட்டே டிசைட் ஆகுது அதனால் கதை டிசைட் ஆகுது ஒன்றும் பெரிய விஷயமே கிடையாது அதனால் நம்மள்கிட்ட நான் சாதாரணமாக தான் சொன்னேன் நீங்கள் ஏதோ வேறு ஏதோ நினச்சிக்கிட்டீங்கன்னா தெரியாது எனக்கு அந்த அளவுக்கு நம்ம ஃபோமாக எடுத்துட்டாக்க எது வேணால் டிசைட் ஆகும் ரொம்ப அகந்தியாக இருந்தால் எது வேணால் கையை விட்டு போயிடும் அதுதான் இந்த விஷயத்தில் இன்றைக்கி டிக்டாக் வந்து நிறைய பேர் வந்து கணவன் மனைவியை கொலை செய்கிறாங்க மனைவி கணவனை கொலை செய்கிறாங்கன்னு போட்டு அதையும் டிக்டாக்லேயே போடுறாங்க அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி டெக்னாலஜி வளர்ந்துருக்கு எவிடென்ஸே வேணாம் போலீஸுக்கு அதுவும் இவங்களே போட்டுடுறாங்க நேற்றுக்கோ முந்தா நேற்றுக்கோ நாலு பேர் வந்து ரயில்வே ட்ராக்கில் உட்காந்து தண்ணி அடிச்சிருக்காங்க அஞ்சாவது ஆள் கொஞ்சம் நிதானமாக இருந்ததுனால அவர் மட்டும் தவிச்சு பாக்கி நாலு பேர் வெளியே போயிட்டாங்க அந்த மாதிரி இந்த செல்ஃபோனுங்கிறது வந்து எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு படம் அல்ல பாடம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தக்கூடிய படம் அது எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் டைரக்டர் பேசும்போது சொன்னார் எனக்கு ஃபுட்பால் ஹாக்கி கிரிக்கெட் அதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாதுன்னு இருக்க வேண்டாம் ஆனால் எடுக்கிறவங்க எடுத்துகிட்டு போட்டோம் அதை நாம் எதுவும் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது என்பது தான் என்னுடைய கருத்து ஏன்னா இந்த சினிமாங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய பிளே பிளே கிரவுண்டு பெரிய பிளே கிரவுண்டு இங்கே ஃபுட்பால் ஆட தெரிஞ்சவன் ஃபுட்பால் ஆடி ஜெயிப்பான் கோலி ஆட தெரிஞ்சவன் கோலி ஆடி ஜெயிப்பான் அதனால் கோலி ஆட தெரிஞ்சவன் ஃபுட்பால் ஆட தெரிஞ்சவனை பற்றி எதுவும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஃபுட்பால் ஆட தெரிஞ்சவங்களும் கோலி ஆடுறவங்கள பற்றி எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் ஏன்னா கோலிங்கிறது ரொம்ப கேவலமான ஒரு விஷயம் இல்லை ஆடி பார்த்தா தான் தெரியும் எவ்வளோ கஷ்டம்ட்டு அது அதனால் நம்ம எப்பொழுதுமே சில சினிமா ப்ரோக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா படத்தை பற்றி சொன்னதோ நல்ல விஷயங்கள் சொன்னதோ வராது கான்ட்ரவர்ஷியலான விஷயம் பெருசாக வந்து கடைசியில் எதை பற்றி சொன்னோமோ அது தக நகர்ந்து போயிடும் அது போகக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் நான் சொல்கிறேன் நான் அப்புறம் டைரக்டர் பார்த்தேன் என்ன இவ்வளோ ஒல்லியாக இருக்கீங்க ஒல்லியாக இருக்கீங்கன்னு இப்போ அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது பாக்யராஜோட பயங்கர ரசிகராக பா இவரே பார்க்க முருக மாதிரி இருக்கார் இல்லை பாக்யராஜ்னா முருகா பேட்டர் ஆகிடுச்சு இன்டர்நேஷ்னலாக யூஎஸ் வரைக்கும் ஒரு படம் என்பது ரெண்டு விதமாக இருக்கணும் ஒன்று சூப்பர் மேன் சப்ஜெக்ட் இந்த மாதிரியெல்லாம் நாம் இருக்க முடியுமான்னு ஆடியன்ஸ் பிரமிச்சு போய் அந்த ஹீரோ மாதிரி இருக்கிறது ஒன்று இன்னொன்று வந்து படம் பார்க்கக்கூடிய ரசிகர்கள் அதுலேயே கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் பாக்யராஜ் படங்கள்லாம் வெற்றினா வாழ்க்கையில் என்ன பிரச்சனை நடக்குதோ அந்த பிரச்சனை படத்தில் நடக்கும் பார்த்தியா ஒன்ன மாதிரி தான் இருக்கா பாரு ஒன்ன மாதிரி தான் இருக்கா பாரு அப்படி பேசி பேசியே படத்தில் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் இருக்கிற படங்கள் தான் எத்தனை ஆண்டுகளானாலும் திரும்ப திரும்ப பேசப்படும் அப்படிப்பட்ட ஒரு படமாக நம்முடைய இந்த கருத்துக்களை பதிவு செய் வர வேண்டும் என்று என்னுடைய விருப்பம் ஆசை சின்ன படம் எடுக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப முன்னெல்லாம் சொல்லுவாங்க ரொம்ப பெரிய படம்னா ஹெலிகாப்டர்லேருந்து குதிக்கிற மாதிரி சின்ன படம்னா அப்படியே இந்த ஏணியில் முதல் படியிலேருந்து குதிக்கிற மாதிரிம்பாங்க இப்போ சின்ன படம் தான் எரிகாப்டர்லேருந்து குதிக்கிற மாதிரி நிச்சயமாக பொழைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது பெரிய படம் எப்படியோ விற்றுரும் அந்த முதல் நாளைக்கு ராத்திரிக்குள்ளே எப்படியாவது விற்று அடுத்த நாள் எப்படியாவது ரிலீஸ் ஆகி பண்ணிடுவாங்க நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் மிக மிக அவசரமுங்கிற ஒரு படம் ஒரு டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அப்புறம் தேட்டர் கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் வந்தது ஆனால் நமக்கு வந்து மக்கள் இந்த மாதம் நம்ம வந்து முந்நூறுரூவா ஒரு படம் வச்சுக்கணும் அவன் முந்நூறுரூவாய்க்கு எந்த படம் பார்க்கணும்னு நம்ம டிசைட் பண்ணுறான் இந்த மாதம் ஆறு படம் வருதுன்னா நம்ம எண்ணூறுரூவா செலவழிப்போன்ட்டு அவன் டிசைட் பண்ண முடியல அவனால் அவங்களுக்கும் எவ்வளோ செலவுகள் இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா என்ன இன்னும் ஒரு வாரம் வெயிட் பண்ணலாம் உலகத்தில் கேட்சல் முதல் முதலாக நமக்கு வந்துடும் போகுது எப்படியும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வேறு இருக்குது தவிர நமக்கு வந்து எல்லா கண்டென்ட்டும் நமக்கு ஃபோனில் வந்துடுது அப்படி இருக்கும் பொழுது தேட்டருக்கு வரணும் தேட்டரில் தான் வந்து படம் பார்க்கணுங்கிற எண்ணத்தையும் படம் எடுப்பவர்கள் அந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ளே அதாவது ஒரு பட்ஜெட் நீங்கள் ரெண்டு கோடி ரூபா போடலாம் மூணு கோடி ரூபா போடலாம் அந்த மூணு கோடி ரூபாயும் அந்த சினிமாவுக்கு அந்த ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற மாதிரி போடணும் அதுதான் என்றைக்குமே உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பெரிய பேலஸ் மாதி
அந்த இதையா அப்படி காமிச்சிங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு பிரமிப்பை ஊட்டக்கூடியவர்கள்லாம் இருக்காங்க அதை நம்ம சரியாக பார்த்து பண்ணணும் ஏனென்றால் நான் இன்னைக்கு ஒரு தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் நான் கே ராஜன்லாம் வந்து ஆலோசனை குழுவில் இருக்கும் தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கு என்று இருந்த ஒரு எட்டே முக்கால் கோடி ரூபாய் இன்னைக்கு ஒன்றுமே இல்லாத போய் ஒரு எழுபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா கையில் பணம் இருந்து அந்த எழுபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாயும் இன்கம் டேக்ஸில் சர்வீஸ் டேக்ஸ்க்காக பிடிச்சி வச்சுட்டாங்க அதனால் எந்த பணமும் இல்லாமல் ஒரு இடத்துல இருக்குது இந்த பிப்ரவரி மாதம் எல்லாருக்கும் இன்சூரன்ஸ் போடணும் நிறையா கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க அந்த ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்று உறுப்பினர்களுக்கும் அடிப்படையான தேவை ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஏன்னா நாளைக்கு ஏதாவது ஒன்று உடம்பு சரியில்லைன்னா கூட அதுக்கு அவங்களுக்கு செலவுக்கு பணம் இல்லைன்னா அந்த இன்சூரன்ஸ் தான் காப்பாற்றும் அந்த பணம் கூட இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் இன்னைக்கு இருக்கிறார்கள் அதை வந்து எப்படியாவது ஹெல்ப் பண்ணணும் யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுவாங்களா அப்படி நான் இது ஏன் சொல்கிறேன்னால் இன்னைக்கு சில தயாரிப்பாளர்களால் வந்த பல பல பெரிய நடிகர்கள் உதவி செய்தால் இந்த இன்சூரன்ஸ் தொகை போட முடியும் இல்லைன்னா இதை யார் காலி பண்ணாங்களோ அவங்க வீட்டு வாசலில் போய் எல்லா ப்ரொடியூசரும் போய் நின்னாக்க அது கிடைக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா இதை தாண்டி குறிப்பிட்டு இவரால் அவரால் அந்த அந்த பாலிடிக்ஸ் இங்கே வேண்டியது இல்லை ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய அனுபவத்தில் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் எவ்வளோ இடத்துல பரவாயில்ல விடுப்பா பாவம் அப்படிம்பாங்க எந்த பாவமுமே பார்க்காத ஒரு மூன்று இடம் இருக்கு ஒன்று வந்து சுடுகாடு நீ இந்த துட்டை வைக்கலைன்னா அவ்வளோதான் அந்த பணம் வேகாது இதுவாகாது அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டி ஒரு சென்டிமெண்ட்டாக என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாத ஒரு இடத்துல அங்கே ஒரு காரணம் இருக்கு போயிடுவாங்க ரெண்டாவது கல்யாணம் அந்த வெள்ளி சொம்பு கொடுக்கலன்னா தாலி கட்ட மாட்டேன் அப்படிங்கிறது இப்போ வந்து முதல்ல கொடுத்துருவாங்க அப்புறம் அடுத்த நாளே உள்ள தள்ளிடுவாங்க வரதட்சணை கொடிமையில் ஆனால் அது மூன்றாவது சினிமா யாரை நம்புகிறோமோ அவங்க நம்ம கழுத்தை அறுப்பது என்பது வலிக்காமல் இருக்கிறதுங்கிறது சினிமாவில் மட்டும்தான் நடக்கும் அது வந்து ஜாகிரதையாக இருக்கணும் யாராக இருந்தாலும் சரி நட்பு வேற தொழில் வேறங்கிறத நீங்கள் வச்சுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் எல்லாம் ஏமாந்து போனோம் எத்தனையோ பேரை நாங்கள் பார்க்குறோம் டெய்லி பாதி பஞ்சாயத்து எங்ககிட்ட அதுதான் வந்து கொண்டிருக்கிறது தொழில் பண்ணுறீங்களா அதை தொழிலாக செய்யுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருக்கீங்களா அதை வெளியில் போய் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பையும் தொழிலையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி அதை பண்ணினீங்கன்னா ஜெயிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் சின்ன பட்ஜெட் படங்கள்லாம் வெற்றி பெற ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னாக்க வந்து பத்து பெரிய படம் வருதுன்னா வருஷத்துக்கு நூற்றி எண்பது இரநூறு சின்ன படம் வருது அந்த சின்ன படங்கள் வெற்றி அடையணும் போன வருஷம் கிட்டத்தட்ட நானூற்றி எண்பது கோடி ரூபாய் நஷ்டம் தமிழ் சினிமாவுக்கு சின்ன படங்கள் ஓடாத ஒரு காரணத்தினால ரெண்டு மூணு சின்ன படம் தான் ஓடி இருக்கு அந்த ஒரே ஒரு காரணத்தினால இங்கே ப்ரெஸ்ஸை வந்து தயவு செஞ்சுன்னு கேட்டாங்க இத்தனை ப்ரெஸ் வந்திருக்கிறதுக்கு காரணமே உங்களை சப்போர்ட் பண்ணணும்னு தான் வந்திருக்காங்க நீங்கள் தனியாக கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ப்ரெஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க என்ன கண்டென்ட் இருக்கோ அதை எழுதுவாங்க ரொம்ப அசிங்கமாக அப்படியே டேமேஜ் பண்ணி எழுதணுங்கிறதெல்லாம் அவங்களுக்கு கிடையாது அதையும் தாண்டி சரி எதுக்குப்பா இவங்களை போய் நம்ம பனிஷ் பண்ணணும் எனக்கு தெரிஞ்சு ராம்ஜி இங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்க நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வருஷமாக இங்கே ரிவ்யூ பண்ணுறவங்கலாம் இருக்காங்க பாகிராஜ் சார்கெலாம் தெரியும் ஃப்ரம் த டே ஒன் அன்னைக்கு இதுலேருந்து இருக்காங்க இப்போ முதல் ஃபஸ்ட்டு சீன் போகும்போதே இது என்ன கதை எப்படி போகுங்கிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த படத்தில் கூட இந்த ட்ரெயிலரில் இந்த டைலாக் ரைட்டர் ஏன் மேடைக்கு வரவே மாட்டேன்றாரு ரொம்ப நேரமாக பாகிராஜ் சாரும் கேட்டுட்டே இருந்தார் எங்கே இருக்கார் கே கிருஷ்ணசாமியா அவரா ராஜசேகர் இருக்காரா அப்போவே கூப்பிட்டாரா வரலையா இன்னும் ஏதாவது சீன் எழுத வேண்டியிருக்கா இல்லையே சரி சரி ஏன்னா இதில் நல்லா இருந்தது அதாவது படம் எடுத்து ஜாலியாக இருக்கிறது வேற ஜாலியாக இருக்கிறதையே படமாக எடுக்கிறோம் நாமன்னு சொல்லி இந்த மெயின் இந்த க கண்டோடைய அந்த மெயின் ஐடியாவையே வச்சு எடுத்திருக்காங்க ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் படம் ஃபேமிலியோடு பார்க்குற மாதிரி வரக்கூடிய படங்கள் தான் என்றைக்குமே பெரிய ஹிட் ஆகும் அதுதான் அதில் வந்து முன்ன பின்ன கொஞ்சம் அப்படி இருக்கலாம் ஏன்னா அதுக்காக டிவி சீரியல் மாதிரி எடுக்கணும் அவசியமே கிடையாது அன்றைக்கி கூட நான் சொன்னேன் சீரியலுக்கும் சினிமாவுக்கு என்ன வித்தியாசம்னு பார்க்குறவங்க அழுதா அது சீரியல் எடுத்தவனே அழுதா அது சினிமா அந்த மாதிரி எடுத்தவங்களே அழகூடாது எடுத்தவங்களும் சந்தோஷமாக தான் அடுத்த ஃபிலிம் நாம் எடுக்க முடியும் இதில் யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே இருக்காங்க நீ ஹீரோயின்ஸ் இருக்காங்க எல்லாருக்குமே ஐ விஷ் தம் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் இந்த 
டெடிக்கேட்டடாக இருங்க அதுதான் நான் சொல்லுவேன் சினிமா என்பது அந்த அந்த டெடிக்கேஷன் இருக்கணும் இன்னைக்கு பாக்யராஜ் சார் ஜெயிச்சிருக்காரு நாங்கள் தான் ஜெயிச்சிருக்கோம்னா அந்த சினிமானா சினிமாவை தவிர வேற சிந்தனை இல்லாமல் இருக்கிறனால தான் நம்ம ஜெயிச்சோம் சினிமா வந்து ஒரு அப்படி ஜாலியாக ஒரு பொழுதுபோக்கு கேப்பை கிடைக்கும் போது கேரவன்லேருந்து வந்து ஷூட்டிங் நடிக்கலாம்னு இருந்தால் அது ஜெயிக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு ரொம்ப குறைச்சல் அதுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக அடுத்த வருஷம் இந்த டிசம்பர் முடிய போகுது அடுத்த வருஷம் கண்டிப்பாக திரைப்பட துறையில் அதிசயம் நடக்கும் அதான் இப்போ சின்ன படம்லாம் ஓடுனா நீங்கள் வேற அதாவது நினச்சிக்காதீங்க நம்ம எந்த வார்த்தை சொன்னாலும் நமக்கு அதிசயம் கண்டிப்பாக நடக்கும் இந்த அதிசயங்கள் தொடர்ந்து நடக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும் வணக்கம் Let's call it in the crossfire